Armscore to supply 50,000.45 ACP pistols to Philippine military. The world's largest 1911 pistol manufacturer recently inked a deal to keep the armed forces of the Philippines in the .45 ACP business for the near future. Armscore, founded in the Philippines in 1905, is owned by Squires Bingham International and includes such popular affiliates as Rock Island Armory. The company announced on November 19 they had signed a deal with the AFP for 50,000 handguns described as Cal.45 high-capacity pistol M1911. The contract, signed at military headquarters at Camp Aguinaldo, was billed by both sides as a rebirth of defense self-reliance and a move towards more domestic involvement in military contracts. This initiative of optimizing our local resources contributes to the development of our economic and labor industries by providing jobs for Filipinos and contributing to economic growth. Positive effects that far outweigh the military's spending and importation, said military spokesman Arsenio Andalong. While the announcements from the AFP and Arms Corps do not detail which model handgun will be supplied, it is likely that the company's tax series which includes a double-stack 1911 railgun with a 14 plus 1 capacity, is a contender. In 2017, Philippine President Rodrigo Duarte personally oversaw the transfer of a small contract of 3,000 Armscore TAC Ultra models to the military. The Philippine Army, formed and trained with U.S. Assistance throughout the first half of the 20th century, has traditionally used the M1911 pattern .45 as a standard sidearm. In recent years, the government arsenal, DND, in Camp Luna, has been refurbishing old and worn-out WWII era pistols to a new standard. The AFP has been in an effort to refresh its arsenals purchasing at least 63,000 new Remington R4 Select Fire carbines to augment domestically made M16A ones produced by Alisco Tool in the 1970s and 80s under license from Colt. This has allowed surplus stocks of vintage U.S.-supplied weapons to be repatriated to the States, as witnessed by some 86,000 M1 Garands that were handed over to the CMP by the Army late last year. The planned 1911s may not be the only new handguns in the country's arsenal. Last year, Duarte announced he was purchasing 30,000 Glock 30 subcompact semi-auto pistols to help augment the sidearms currently used by the military Philippines. Arms Corps to supply 50,000.45 ACP pistols to military Philippine. Ang pinakamalaking isang libo siyam naraan at labing isang pistol manufacturer sa buong mundo ay kamakailan lamang na nakipagkita sa kasunduan upang panatilihin ang Armed Forces of the Philippines sa 0.45 ACP na negosyo para sa 
malapit na hinaharap. Ang arm score na itinatag sa Pilipinas noong 1905 ay pag-aari ng Squid Race Bintam International at kasama ang mga popular na mga kanib na Rock Island Arm Ori. Ang kumpanya ay nag-anunsyo noong ikalabinsyam ng Nobyembre na nilagdaan nila ang deal sa AFP para sa 50,000 handgun na inilarawan bilang 0.45 High Capacity Pistol M1911 ang kontrata na nilagdaan sa headquarters ng militar sa Camp Aguinaldo, ay sinisingil ng magkabilang panig bilang isang rebirth ng depensa sa pag-asa sa sarili. At isang paglipat patungo sa mas maraming pagkakasangkot ng domestic sa mga kontrata ng militar. Ang inisyatiba ng pag-optimize ng aming lokal na mapagkukunan ay nakakatulong sa pagpapaunlad ng ating mga pang-ekonomika at mga industriya ng paggawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho para sa mga Pilipino at pagbibigay ng kontribusyon sa paglago ng ekonomiya mga positibong epekto na higit na lumalampas sa paggastos ng militar sa pag-angkot, sabi ng tagapagsalita ng militar na si Arsenio. Andolong. Habang ang mga anunsyo mula sa AFP at Arms Corps ay hindi detalyado kung saan ang modelo ng handgun ay ibibigay, malamang na ang serya ng TAC ng kumpanya. Nakinabibilangan ng isang double stack, isang libo siyam na raan at labing isang railgun na may kapasidad na labing apat plus isa ay isang kalaban noong 2017. Personal na pinangasiwaan ng Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duarte ang paglipat ng isang maliit na kontrata ng tatlong libong arms core TAC Ultra Modelo sa militar, ang Philippine Army na binuo at sinanay sa tulong ng Estados Unidos sa buong unang kalahati ng ikadalawampu na siglo, ay ayon sa kaugalian ay ginamit ang M1911 pattern.45 bilang isang standard sidearm sa mga nagdaang taon. Ang pamahalaan ng Arsenal, DND, sa Camp Luna, ay binago ang lumang at pagod na World War II era pistols sa isang bagong pamantayan, sinisikap ng AFP na i-refresh ang mga Arsenal nito. Bibili ng hindi bababa sa 63,000 bagong mga carby ng Select Fireman 10R4 upang dagdagan ang domestikong ginawa na M16A1S na ginawa ng Olisco tol sa mga 1970s at 80 sa ilalim ng lisensya mula sa Colt. Pinahintulutan nito ang sobrang mga stock ng vintage US supply ng mga armas upang maibalik sa Unidos. Tulad ng nasaksihan ng ilang 86,000 M1 Garands na ipinasa sa CMP ng Army huli noong nakaraang taon, ang nakaplanong 1911s ay maaaring hindi lamang ang mga bagong handgun sa arsenal ng bansa. Noong nakaraang taon, ipinahayag ni Duarte na siya ay bibili ng 30,000 Glock 30 subcompact semi-auto pistols upang makatulong na madagdagan ang mga sidearms na kasalukuyang ginagamit ng mga militar sa Pilipinas. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.